algumas delas. Algumas delas. Uma ótima exibição. Separo também, em especial, uma contra o Mojimirim. Muita gente não, não se lembra, mas a gente teve um primeiro tempo também complicado quando a equipe deles lá. A gente não podia perder. Se a gente perdesse qualquer ponto naquela final daquela reta da Série B, a gente poderia, poderia ter caído. Está hoje numa divisão inferior. Então separa ela assim como uma boa atuação, uma situação segura e com certeza uma das melhores aqui com a camisa do Ceará. O que é que tem que acontecer? Porque tudo bem, o goleiro está lá para isso e tal, para você foi bom, mas não é bom estar tá correndo esses riscos toda hora, né? O que é que está faltando para que esse time não passe mais aquele, aquele sufoco que passou? Não, a gente sabe que a gente sempre vai acabar correndo risco, né? Sempre vai ter situações que o adversário vai acabar chegando no nosso gol. Do outro lado tem gente que trabalha também. Lógico que esse jogo eles acabaram chegando mais, a gente acabou tendo um tendo mais erros nos jogos, isso que acabou consolidando que eles tiveram mais oportunidade, mas como você fizou muito bem, eu estou ali, meu trabalho é defender, então vou continuar trabalhando para que quando a bola chegar, se possível, eu possa defender com os dentes as cores da equipe do Ceará. Foi na, é a história da, da compactação que tanto tem que se falar, dessa compactação do time ainda, ainda não encaixou direito, Everson? Não, não encaixou direito, você pode ver que no jogo a gente estava até jogando bem, teve ali aqueles 15 minutos de pressão que foi dos 30 até os... Os 45 finais que a gente acabou não estando mais compacta, a bola estava batendo e voltando e isso acabou dando confiança para a equipe dele, jogando em casa. Eles estavam vindo numa boa sequência, fizeram dois grandes jogos contra o Vasco, eles tinham uma vitória fora de casa contra o Londrina e eles pegaram essa confiança nesses 15 minutos dos, do, primeiro, do primeiro tempo, onde eu pude ser uma peça importante e ter ajudado a equipe do Ceará a sair com a vitória. Fazer o que para que isso não aconteça no jogo contra o Atlético? Sim, como você visou muito bem, jogar mais compactado, mais compactado, mais ligado, para que a gente possa estar mais junto, sendo junto a gente pode conseguir bons resultados. Esse jogo, por tudo aquilo que envolve ele, é a situação dos dois dentro da tabela, no G4, quem ganhar, ganha, se ela ganhar, passa o Atlético, tudo isso vai tornar esse jogo um jogo mais difícil? Com certeza, como foi o jogo do CRB, é um jogo que a gente coloca como de seis pontos, é né? um adversário que está na nossa frente, como o CRB estava. E se ele conseguisse a vitória em cima da gente, eles abririam cinco pontos. Então é um jogo de seis pontos, onde a gente tem que, lógico, respeitar a equipe, do, a equipe adversária. Ele sabe que eles estão vindo num bom momento com as duas vitórias, mas fazer disso mais uma decisão. São várias decisões na, na competição. Já foram duas, tem, mais, tem muito mais competições. Então fazer desse jogo uma competição, um jogo de seis pontos, para que a gente possa conseguir a vitória e ultrapassar o adversário na tabela. Você está pronto para fazer o mesmo que você fez com o CRB? Contra o Atlético Goianiense? Se precisa, sim. Se precisa, estou trabalhando para isso. Lógico que a gente sabe que não existe goleiro que não tome gol. Uma hora a gente vai acabar tomando gol. Isso daí não é só falha da gente, tem mérito do, do outro, do, da outra equipe. Os outros, as outras equipes trabalham para fazer gol também. Mas vou dormir, vou concentrar para que quando eu exigir eu poder fazer uma boa partida e ajudar a equipe do Ceará a sair com a vitória mais uma vez. Com certeza o Sérgio deve ter chamado a atenção. Não do, do, da defesa em cima do sistema de marcação. Para que o cara não chegue tão fácil, tão sozinho, tão em frente ao teu gol, né? Com certeza, vocês já trabalham aqui faz tempo, já pegaram a primeira passagem do Sérgio aqui, vocês sabem como ele trabalha, como ele, como ele cobra, como ele é exigente. Não tenha dúvida que conseguimos a vitória, mas ele cobrou sim da gente, ele colocou os pontos fortes, os erros que a gente teve na, nesse jogo. Graças a Deus tivemos erros, mas conseguimos a vitória. Então, é minimizar, minimizar os, os erros, a gente somos ser humano, somos falhos a erros, mas é minimizar os erros para que a gente possa ter as partidas mais tranquilas e conquistar a vitória mais tranquilas na competição.